Вы будете с ним согласны? Подходите, потом подписывайтесь. пора ехать этого. Уважаемые мои земляки, жители нашей Ольховки, так называемые, Пекарайан Южный, я просто хочу напомнить, сам я здесь с 70 -го года живу, другие живут больше и меньше, без разницы, мы здесь жители. Так вот, еще с 86 -го года, еще при советской власти нам начали говорить, что будут газифицировать наш район. Идут года, десятилетия. Сейчас сменилась уже экономическая ситуация. Если в 90-х годах в стране был разлом, то потом началось какое-то управление. Что мы видим? Что у нас наш микрорайон забытый микрорайон. Мало того, что у нас нет дорог, и чистят за каналы, и другие услуги не оказываются. Нынешняя зима показала, что протопить нормальный дом стоит огромных денег. Деньги, затраты, которые ложатся в том числе и на пенсионеров, которых огромное количество здесь. Я как житель этого района тоже очень этого жду. Так вот, моя двоюродная сестра живет в газифицированном доме в Ростовской области. Я спросил, когда и сколько вы платите? Так вот, цена за газ летом колеблется от 500 рублей и меньше. Зимой не более 3000, у них большой дом. Принесли письмо, написано оно было президенту Российской Федерации в 2006 году. Как положено, это письмо спустили в Ленинградскую область, а с Ленинградской области его переслали местным властям. Обращаю внимание, это 2006 год. Читаю, что нам ответили власти в 2006 году. Проект газификации микрорайона, где вы проживаете, выполнен и находится на согласовании в инстанциях. В связи с неопределенностью финансирования, выполнения, выполнения этих работ по прокладке газопровода, конкретно определить дату ввода в действие в настоящее время затруднительно. Точка. Специалисты определяют срок подключения конец 2007 года, начало 2008 года. Сейчас 2013 год. Вот не потребуем. Мы граждане России. По нашей Ленинградской области течет миллиардные кубометры газа за границу. Почему мы не можем получить этот газ в свои дома? Почему мы... у меня соседи сожгли все дрова и сейчас топят сырыми дровами? Так только у вас соседи, мы все и у вас здесь десятки таких. У меня кончился уголь, у других все закончилось. И что? Получать очередные вот эти обещания? Поэтому я сейчас при вас хотел бы очень здесь обидеть господина Невского. Если он глава администрации, он является исполнителем власти депутата Игоревич. Вы где? Александр Игоревич, поднимитесь, пожалуйста, сюда. Это говорит о том, как они уважают ваше мнение. Понимаете? У него личные какие-то свои проблемы есть, а вот встретиться, ответить на наши вопросы, 
Нет. Это ему, ему нет желания ответить хоть что-то нашего депутата микрорайона Южный. Вадим, подойди, пожалуйста. Как можно машину, джип за 3 миллиона уже дать что? Так, чтобы купить потом новую. Поймите, это наши деньги, это наши налоги, которые мы платим. Сейчас самое интересное, вот проект был заложен на, на эти четыре улицы. А дальше что? Почему изначально проект не был заложен нормальный? С подключением каждого дома, как это положено. Почему сделан был проект только по трубе? Вот этот вопрос уже к администрации. Пожалуйста, обратитесь, как правило, к местному Ленобулгазу или к другим организациям, которые могут это сделать. Мы уже вот с некоторыми товарищами накануне, э, вот за пять минут до этого обсуждали, стоимость, которую называют они, это их коммерческая стоимость. К Ленобулгазу. Не понял. Во время выборов там было обещание, что газ будет. Кому они обращались, давая эти обещания? Они кто? Администрация, которую мы Значит... Понял Кому э, мы делает администрация, мы собираем эту информацию, направляем в областной, э, в областное правительство, в том числе федеральную антимонопольную службу, для того, чтобы они определили, насколько э, нарушено законодательство об ограничении э, предпринимательской деятельности, а, в смысле монополистической, или нет.